ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அண்ட்லஸ் நாலேஜ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எம்எஸ் வேர்டில் மெயில் மர்ஜ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸை மறக்காமல் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ப்ரீவியஸ் டூட்டோரியல்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கலன்னா அந்த லிங்க்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஸோ மெயில் மர்ஜ் அப்படின்னா என்ன அந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிளுங்க நீங்கள் ஒரே டைமில் ஒரே நேரத்தில் மல்டிப்புள் லெட்டர் நிறைய லெட்டரை ஒரே டைமில் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கான சரியான ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா மெயில் மர்ஜ் அதாவது மெயில் மர்ஜ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலன்னா மல்டிப்புள் லெட்டர்ஸ் மல்டிப்புள் என்வெலப்ஸ் மல்டிப்புள் நேம் டேக்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ணலன்னா ரெடி பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியாகவே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ரெடி பண்ணலாம் ஒரு சிம்பிள் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேனே இப்போ நாம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு லெட்டர் ஒன்று ப்ரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓகே இங்கே ஒரு லெட்டர் ஒன்று இருக்குது இந்த நான் லெட்டர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பத்து பேருக்கு நான் என்ன பண்ணணுன்னா பிரிண்ட் எடுத்து அனுப்பணும் இந்த லெட்டர் நான் என்ன பண்ணணும் ஒரு பத்து பேருக்கு பிரிண்ட் எடுத்து அனுப்பணும் ஸோ அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் ஒவ்வொரு அட்ரெஸாக டைப் பண்ணி டைப் பண்ணி பிரிண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ அதனால் நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் மெயில் மர்ஜ் அப்படிங்கிற கான்செப்டை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த மெயில் மர்ஜ் இந்த வேலையை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் முதல்ல செய்யுங்க ஓகே நல்லா கவனிங்க இந்த மெயில் மர்ஜ் செய்ய போகிறீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு வேலையை செய்யுங்க முதல் வேலை என்ன அப்படின்னா உங்கள் டாக்குமெண்ட்டை தயவு செஞ்சு முதல்ல சேவ் பண்ணி வச்சுருங்க ஓகே உங்கள் டாக்குமெண்ட்டை ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னு என்ன பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோலர்ஸ் கொடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் சேவ் பண்ணுங்கள் ஓகே ஒன்றாவது சார் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா எக்ஸல் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸல் ஓப்பன் பண்ணி என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி டைட்டில் லாஸ்ட் நேம் ஃபஸ்ட் நேம் அட்ரஸ் அதுக்கப்புறம் சிட்டி இல்லை உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஹெட்டிங்ஸ்லாம் வேணுமோ டைப் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான எல்லா டேட்டாவும் என்ன பண்ணுங்கள் ரெடி பண்ணிக்கங்க ஓகே ஸோ நான் இப்போ கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா மிஸ்டர் மிஸ்ஸஸ் ஃபஸ்ட் நேம் என்ன லாஸ்ட் நேம் என்ன ஓகே அட்ரஸ் என்ன சிட்டி என்ன இந்த மாதிரி டேட்டா ஒன்று என்ன பண்ணுங்கள் ரெடி பண்ணி நீங்கள் அதை சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க நான் இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுறேன் அட்ரஸ் லிஸ்ட் அப்படிங்கிற பேரில் என்ன பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதை மட்டும் முதல்ல செய்யுங்க ஓகே வேணும்னா இதை ஸ்க்ரீனில் பாஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணி கூட இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டாவை என்ன பண்ணுங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கங்க ஓகே ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா வேலை கொஞ்சம் இன்னும் ஈஸியாக முடியும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு செய்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் எப்படி ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னா நேராக மெயிலிங் டேபுக்குள்ளே போங்க முதல்ல உங்களுக்கு எந்த இடத்துல மெயில் மேஜ் வேணுமோ கேர்ஸ் ரங்க வச்சுக்கங்க கேர்ஸ் ரங்க வச்சுட்டு நேராக மெயிலிங் டேபுக்குள்ளே போங்க மெயிலிங் டேபுக்குள்ளே போயிட்டு அங்கே உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் மெயில் மர்ஜ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் உண்டு அந்த ஸ்டார்ட் மெயில் மர்ஜ் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அங்கே உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் மெயில் மர்ஜ் விசார்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் நல்லா கவனிங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் மெயில் மர்ஜ் விசார்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அப்போ உங்களுக்கு மெயில் மர்ஜ் அப்படிங்கிற விசார்டு உங்களுக்கு ரைட் சைடில் வரும் ஓகே ஸோ அந்த விசார்டில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆறு ஸ்டெப் இருக்குது ஓகே அதில் நாம் இப்போ எத்தனாவது ஸ்டெப்பில் இருக்கோன்னா ஸ்டெப் நம்பர் ஒன்ல இருக்கும் ஓகே ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் ஒன்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா முதல் ஸ்டெப்பில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா செலக்ட் டாக்குமெண்ட் டைப் ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத கேட்குறாங்க ஓகே நாம் இப்போ யூஸ் பண்ணுற டாக்குமெண்ட் லெட்டர் டாக்குமெண்ட் தான் அங்கே ஏற்கனவே லெட்டர் தான் இருக்குது அதனால் அங்கே எதையும் மாற்ற போகிறது இல்லை அப்போ நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போயிருங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போனீங்கன்னா என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா செலக்ட் ஸ்டார்டிங் டாக்குமெண்ட் ஸோ எந்த டாக்குமெண்ட்டில் நீங்கள் ஒர்க் ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க நாம் இப்போதைக்கு இந்த கரண்ட் டாக்குமெண்ட்லாம் ஒர்க் ஆரம்பிக்க போகிறோம் அங்கேயும் ஏற்கனவே என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னா யூஸ் த கரண்ட் டாக்குமெண்ட் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ எதையும் சேஞ்ச் பண்ண போகிறது இல்லை டைரக்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீக்கு போயிருங்க ஓகே ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீக்கு போனீங்கன்னா அங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க ரெசிபிண்ட் லிஸ்ட் அதாவது அட்ரஸ் லிஸ்ட் கேட்குறாங்க நல்லா கவனிங்க உங்கள் கிட்ட ஏற்கனவே ரெடி பண்ண அட்ரஸ் லிஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூஸ் அண்ட் எக்ஸிஸ்டிங் லிஸ்ட் கொடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதை மர்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ப்ரௌஸ் பண்ணிக்கலாம் மர்ச
ஓகே ஸோ முதல்ல உங்களுக்கு எந்த இடத்துல அட்ரஸ் வேணுமோ கேர்ஸரை கரெக்டாக அங்கே வச்சுட்டு நேராக என்ன பண்ணுங்கள் அட்ரஸ் பிளாக்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஒன்ஸ் அந்த அட்ரஸ் பிளாக் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான அட்ரஸ் வேணுன்றது பாருங்கள் ஓகே இப்போ இதை பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சுரேஷ் ஃபேமிலி அப்படின்னு வந்துடும் ஓகே இதில் பார்த்திங்கன்னா மிஸ்டர் குமார் சுரேஷ் அப்படின்னு வரும் ஸோ உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ நீங்கள் தாராளமாக என்ன பண்ணுங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க எல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு ஓகே அப்படின்னு கொடுங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் ஓகே கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அட்ரஸ் பிளாக் அப்படிங்கிற டேக் வந்துடும் அதுக்கடுத்தது உங்களுக்கு எந்த இடத்துல கிரீட்டிங் லைன் வேணுமோ கேர்சர் அங்கே வச்சுட்டு நேராக என்ன பண்ணுங்கள் கிரீட்டிங் லைனுக்குள்ளே போங்க கிரீட்டிங் லைனுக்குள்ளே போனீங்கன்னா அங்கே ஏற்கனவே உங்களுக்கு டியரு டூ இதெல்லாம் இருக்கும் ஒரு வேலை ரெஸ்பெக்டட் தேவைனா நன்னை வச்சு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஓகே நான் இப்போதைக்கு டியரை என்ன பண்ணுறேன் பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் நார்மலாக நீங்கள் ஓகே கொடுங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு என்ன வந்துருக்கு அட்ரஸ் பிளாக் இருக்குது கிரீட்டிங் லைன் இருக்குது ஓகே நல்லா தெளிவாக கவனிங்க ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீயோட வேலை என்ன அப்படின்னா உங்ககிட்ட அட்ரஸ் லிஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா எடுத்துக்கோங்க இல்லையா கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோரோட வேலை என்னென்னா நீங்கள் ரெடி பண்ணிங்களா ஒரு அட்ரஸ் லிஸ்ட்டு அதை எடுத்துகிட்டு வந்து உள்ளே வைக்கிறது தான் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோரோட வேலை ஓகே இப்போ நேராக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபைவை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபைவை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய டேகை அது ப்ரிவியூ பண்ணி காமிச்சிடும் ஓகே அதை கவனிச்சு பார்த்தீங்களா இருக்கு இல்லையா கொஞ்சம் வேணா இடத்த கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஓகே சரி இப்போ நேராக ஸ்டெப் நம்பர் சிக்ஸ் கம்ப்ளீட் த மர்ஜ் கொடுங்க கம்ப்ளீட் த மர்ஜன் கொடுத்தவனே இப்போ நம்ம கு இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கிற இந்த டாக்குமெண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த மெயில் மர்ஜ் டாக்குமெண்ட் இருக்கு இல்லையா இப்போ அதை தனித்தனியாக பிரிண்ட் எடுக்கிற ஆப்ஷன் இங்கே வரும் கவனிச்சு பார்த்தீங்களா பிரிண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் ஒன்ஸ் இந்த பிரிண்ட்டு நீங்கள் கொடுத்தவனே பார்த்தீங்கன்னா அது தெளிவாக கேட்கும் எல்லா அட்ரஸையும் பிரிண்ட் பண்ணவா இல்லை கரண்ட் ரெக்கார்டை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணவா கேட்கும் இப்போ எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா எல்லாத்தையும் தான் பிரிண்ட் பண்ணும் ஸோ அப்போ ஆல் அப்படின்னு கொடுத்து நீங்கள் ஓகே கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா பிரிண்டருக்கான மாடிஃபிகேஷன்லாம் கேட்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து கவனமாக செஞ்சு என்ன பண்ணுங்கள் ஓகே எல்லா பேஜஸை பேஜ் ஒன் பேஜ் அப்படின்னு எல்லாம் பார்த்து ஜஸ்ட் நார்மலாக நீங்கள் ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அப்போ உங்களுக்கு இங்கே எத்தனை அட்ரஸ் வச்சுருக்கீங்களோ பத்து அட்ரஸ்னால் பத்து பிரிண்ட்டு தானாகவே உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும் வெளியே வந்துடும் ஸோ இப்படி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதாவது மெயில் மர்ஜ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் மல்டிபிள் லெட்டர்ஸ் மல்டிபிள் என்வெலப்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா கிரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ உங்களுக்கு ஃபர்தராக இந்த மெயில் மேஜ் பற்றி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இது ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் ஓகே ஸோ கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படி இனி ஃபர்தராக டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்கள் நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இனி வேர்டு வந்து மெதுவாக தான் பார்ப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸல் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்படி நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸலுக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடும்போது மறக்காமல் ஆஜராகிருங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பபாய்